गल्प करते कैमन छोटा कर सामने गल्प करा तक ही गतकाल के पुरी चादर पे पुरी चादर दोकान नाम संगे पुरी स्वर्गदार सी बीच पुरी सी बीच एर मध्य स्वर्गदार स्कोर मध्य दोकान से ठिकाना ओगुल देखे ना पुरी कथा पुरी घूरते जा कथा पुरी ते काटान मुहूर्त आनंद सबकि कथा खूब खूब कर मन पड़े तो अपनारा जरा चैने आगे बंधु ता तो डेफिनेटलि ब्लग देखे और जरा नतून बंधु ता अवश्य क्योंकि नीचे डेस्क्रिपन बक्स देखें पुरी समस्त भिडियोर लिंक देव रही है अवश्य देखे नबें और जरा पुरानो बंधु ता जो मिस कर गए थकें दो एक ब्लग ता क्योंकि डेफिनेटलि देखे नीते आजकल भिडियो डेस्क्रिपन बक्से गए तो यही मुहूर्ते हमें नहीं बसे लेपर वार कारण गतकाल की अपन के बोले लेपर वार तो बेर कर आज के करब से लेप बेर करब प्रचंड ठंडा लगे जान तो मैंने कल के रात्रि बेला और बाबा गो कल के रात्रि बेला लेपर वार्डा एतटाई खापी एतटाई मोटा एट दिए बाट भोर दिखे ना भीषण ठंडा लगती एटा तो मानी ना तो यथारीति आज तो लेप बेर करब तो कारण भावल एके बारे लेपर मध्य कवर का पड़िए कवर और लेप समेत छादे रोद्रे दिए आसबले दोटोई तो एक बचर धरे भेतरे काचा धो अवस्था पड़े लेप नए कवर बाट लेप तो एक बचर धरे ये डिवान भेतरे रही है और कवर छो आलमार भेतरे तो समस्त किस के पड़िए जदि एक रोद्रे दिए आसि ते एत दिन धरे बद्ध थार जो गंध जदि मैंने एथेलिन दिए ही रखा है तबु से ही आलमारी तो बद्ध गंधटा चले जाए तो चलो सेटाई करब और गतकाल रेजे एन नित्य कार संगी हे हट व्टार बैग रेगुलर बेसिस हट व्टार बैगे शेक नीते नीते घुमोची तेल विछाना तो शोर समय एक गरम हो सकाल बेला घूमते उठे ना व्यथा बीस कोमर व्यथा हाँटू बैथा पा बैथा अनेकटा कम हो खूब आराम लगे गुरुपूर्ण क्या रही प्रचुर काछाची वाशिंग मेशने ढुक रेखे मशारी शुरू कर शीतर बेस किस पोशाक रही है तरह संगे बीछान चादर टादर अनेक कि सार्फ टार्फगुलो ढेले दिए मेशन टे अन से ही फाके लेपटा के नाम कवर पड़िए छादे जाब आज के रानाघर अवस्था देखें नहीं देखो 
বুবু সকালবেলা বেরিয়ে যাওয়ার পর সরমাদা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমার রান্নাঘরের অবস্থা ঠিক এরকম খুব একটা বেশি নোংরা নেই বাট একটু ছড়ানো ছিটানো রয়েছে এটা যেমন বুবু ভাত করেছিলাম আজকে টিফিনে বুবুকে চাউমিন দিয়েছি সেই চাউমিনের কড়াই তার সঙ্গে এই যে চাউমিন টাউমিন ছেঁকেছিলাম এখানে সরমাদা খেয়ে গেছে বুবু খেয়ে গেছে সেসব বাসন এইসবই রয়েছে একটুখানি গুছিয়ে নিলেই দুপুরে রান্না বান্না আরামসে হাত দিতে পারবো বাট তার আগে আমাকে কাছাকাছিটা সেরে ফেলতে হবে খাটনির ব্যাপার সেটা আমাকে এখন করতে হবে চলুন বোঝা পড়েছি ডিমানের সামনে আর আপনাদের মনে পড়ছে আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে এইখানে লেপ নামাতে নামাতেই আপনাদের সঙ্গে ঠিক এই জায়গাতে বসেই আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম ব্লগিং স্টার্ট আমার প্রথম বক বক স্টার্ট আমি করেছিলাম আমার কাছে বিষয়টা প্রচণ্ড একটা আবেগ ভরা স্মৃতি একটা অসম্ভব আনন্দের বিষয়বস্তু এবং একটা অসম্ভব নস্টালজিয়া ফিল হচ্ছে যে তখন আমি কীরকম ব্লগ করতাম আপনাদের সাথে কীরকমভাবে কথা বলতাম কি করতাম কি না করতাম কি করব না করব প্রথমবার ক্যামেরা ফেস মানে সমস্ত মিলিমিশি একটা আলাদা রকমের উত্তেজনা ছিল তো যাই হোক আবারও মানে ভেবে ভীষণ ভালো লাগছে যে দেখতে দেখতে আপনাদের সাথে আমার গল্প আপনাদের সাথে কাটানো আমার মুহূর্ত সময় একটা বছর ধরে সমস্ত কিছু আমি আপনাদের সাথে মন খুলে শেয়ার করতে পারছি বা করে চলেছি চলো না অনেক বক বক করছি আর এর ভেতর যে কি আছে কি নেই মানে এর আগেও আমি আপনাদের বলেছি মানে হাতি ঘোড়া মোষ ভাল্লুক খুঁজলেও মনে হয় এর ভেতর সেটা পাওয়া যাবে যত বুবুর পাঁচ বছরের বার্থডের গিফট আমার বিয়ের বউ ভাতের গিফট তার সঙ্গে আমার জুয়েলারি কালেকশান প্রচুর প্রচুর কালেকশান আমি কত কি পড়ি না আর শুধু মানে কিনে রেখেছি কত আছে অথচ এত কিচ্ছু কিন্তু আমি পড়ি না দেখলে আপনারা মানে আপনাদের মনে হবে যে বাবা এত কিছু আছে এই বক্সটা শুধু কানের দুলেরই শুধু কানের দুল এত এত কানের দুল এই বক্সে রয়েছে শুধুই চুরি দেখাবো আপনাদেরকে আজকেই পারলে দেখাবো হ্যাঁ এখানটা বের করে রাখি যদি সম্ভব হয় আজকেই দেখাবো কিন্তু আগে যেটা করতে এসেছি সেটা করি একটা বক্স আছে শুধুই হার মানে প্রচুর প্রচুর আমার জুয়েলারি রয়েছে কিন্তু এখন সময়ের অভাবে বলুন কালের নিয়মে বলুন কোথাও গেলে আর চট করে সেগুলো পরে যাওয়া হয় না ফুটপাট একটা কিছু পরলাম কুর্তি বা জিন্স বা টপ চাপালাম বেরিয়ে গেলাম এই তো চলছে কোথায় লেপটা আছে মাগো বাবা গুপ্তজন লোকানো আছে মনে হচ্ছে শীতকালে লেপের কদর বোঝা যায় কথা আছে না বর্ষাকালে ছাতা আর শীতকালে শীতকালে কাঁথা হেবি দামি বাবা এসব জিনিস হাটছা করা যায় না আরো ভারী হয়ে আসবে 
তবে যাই বলুন এখন অনেক ফ্যান্সি ব্ল্যাঙ্কেট অনেক কিছু উঠেছে এটা ওটা সেটা কম্বল চাদর কিন্তু আমার কাছে কিন্তু লেপের কোনো তুলনা নেই যেমন কথায় বলে না যে মুড়ি বলো চিড়ে বলো ভাতের সমান না মাসি বলো পিসি বলো মায়ের সমান না আমার কাছে ঠিক তেমনই দামি ব্ল্যাঙ্কেট বলুন কম্বল বলুন ভারী ভারী অনেক কিছু চাদর টাদর এটা ওটা বলুন আমার কাছে শীতকালে লেপ হচ্ছে দ্য বেস্ট এর মতন আরাম আমি আর কোনো কিছুতে শীতকালে গায়ে দিয়ে পাই না এতটাই আমার আরাম লাগে কিন্তু এই লেপ পড়াতে আমি হিমশিম খেয়ে গেলাম কভার পড়াতে মা গো কোথায় কভারের মানে ইয়ে খুঁজে পাচ্ছি না কোনা খুঁজে পাচ্ছি না ফাইনালি লেপের ওয়ার পড়াতে সক্ষম হয়েছি একদম সাকসেসফুলি পড়িয়ে ফেলেছি চলুন এটাকে এবার রোদ্রে দিয়ে আসি ছাদে উঠে চলে এসেছি লেপ নিয়ে এবার লেপটাকে এখানে পাঁচিলের মধ্যেই দিয়ে দেব আর কি সুন্দর রোদ উঠেছে এখন ঝলমলে রোদ আমার এখন মনে হচ্ছে না সকালবেলা যদি আমি কাঁচাটা আগে আগে মানে আগে ভাগেই সাতটা সাড়ে সাতটায় কাঁচতে দিয়ে দিতাম তাহলে এতক্ষণে মেলতেও পারতাম জানেন কিন্তু সকালবেলা আমি যখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম তখন কেমন একটা মেঘলা 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 দিন ছিল ভাবছিলাম যে আজকে যদি সারা দিনটাই মেঘলা মেঘলা হয় তাহলে পরে মেলবো না মানে কাজবই না কিন্তু দেখলাম পরে ঝলমলিয়ে রোদ উঠলো তারপরে মেশিনটা অন করলাম এখন কাজটা তো মোটামুটি এক ঘন্টা মতো লাগবে তারপর মেলবো আর শীতের রোদ তো তাড়াতাড়ি চলে যায় এটাই হচ্ছে ভয় আর কিছুই না যেহেতু একটাই রক্ষে যে ওয়াশিং মেশিনে অর্ধেক শুকিয়ে আসবে তারপর হালকা একটু রোদ পেলেই হবে আর যেন মেঘলা না হয়ে যায় শীতের দিনে মেঘলা না ভালো লাগে না দেখবেন একটু রোদ ঝলমলে দিন হবে বেশ একটা পিকনিক পিকনিক মুড ঘুরতে যাওয়া ঘুরতে যাওয়া মুড একটু ছাদে বসে রোদ পোহাবো কমলা লেবু খাবো ওই মেঘলা হলে বড্ড ম্যার ম্যার করে এনার্জি পাওয়া যায় না কাজে চলো না লেপটাকে চাপা চুপা দিয়ে নিয়ে গেল ওদিকে পড়ে গেল তাহলে একদম আমার শীতে আর গায়ে দেওয়ার কিছু থাকবে না আজকে ছাদে খুব হাওয়া রয়েছে ওই জন্য লেপটাকে একটা ইট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলাম যদিও ভারী তবুও বলা যায় না বাবা কখন দমকা হাওয়ায় উল্টে দিয়ে একেবারে এই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেবে তখন অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে যাবে আর রোদটা কি সুন্দর লাগছে দেখুন চারিপাশটা ঝলমল ঝলমল করছে এরকম রোদ হলে তবে না শীতকালে মজা চারিপাশটা কি ভালো লাগছে আর আমার এই বকেনবলিয়া গাছটা আপনাদের বলেছিলাম জানি না আবারও বেঁচে উঠবে কি না আর এই দেখুন এইটা দেখে আমি মনে খুব আশা পেয়েছি যে আস্তে আস্তে আবারও একটা সবুজ ডাল এই যে বেরোচ্ছে এবং তার মধ্যে একটু একটু করে কড়ি পাতা আসছে আর এখানেও একটা এই যে আশা করা যাচ্ছে বসন্তের মধ্যে এই যে অনেক জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট 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 এই যে এরকমভাবে পাতা আসছে আশা করা যাচ্ছে বসন্তের মধ্যে এতে ফুল ধরবে শীতের দিনে না এই এক জ্বালা কি বলুন তো সেটা হচ্ছে ছাদে আসলে আর নিচে যেতে ইচ্ছে করে না মনে হয় ছাদেই বসে থাকি পিঠটা রোদ্রে দিয়ে একটুখানি পিঠটা সেঁকি কোমর টোমরগুলো একটু রোদ লাগাই কিন্তু এখন যেই মনে হচ্ছে আবারও নিচে গিয়ে রান্নাবান্না করতে হবে জলে হাত দিতে হবে তখনই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু করার তো নেই কর্মই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম আর সেই কর্মকে খুব ভালোবেসেই করতে হবে তাহলে চলুন নিচে গিয়ে দেখা যাক কি রান্নাবান্না করা যায় আবার জামা কাপড়গুলো কাছাকাছি হয়ে বেরিয়ে এলে সেগুলোকে নাড়তে আবার আমাকে ছাদে আসতে হবে ভেবেছিলাম আপনাদের সঙ্গে আজকে আমার জুয়েলারির কিছু কালেকশান শেয়ার করব এরকম ভেবেছিলাম বাট করব না ওপর ওপর দিয়ে যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন দেখে রাখুন বাদ বাকি অন্য দিন করবো এই নিয়ে আলাদা করেই একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমার কত জুয়েলারি রয়েছে যার অধিকাংশ আমি মানে নিজেও জানি না যে কোথায় কি লুকিয়ে রয়েছে এবং কোনো দিনও আদৌ সেগুলো করেছে কি না তারও কোনো ইয়ত্তা নেই কিন্তু এই মুহূর্তে দেখাতে গেলে কি বলুন তো আমার রান্নাবান্না মাথায় উঠবে কারণ আমাকে টাইমলি রান্নাবান্না করে আবার বুবুকে স্কুল থেকে আনতেও যেতে হবে তো আর দেরি করবো না এগুলোকে আবারও জায়গা মতন ঢুকিয়ে দেব আমাদের বাড়ির বউদের হাতে সময়ের বড় অভাব বুঝলেন সময়টা ম্যানেজ করে বের করাটা হচ্ছে সব থেকে বড় কাজ আর সব সময় প্রায়োরিটি বুঝে কাজ করতে হবে আমি কাজ করে গেলাম বা যে আমার সেটা প্রায়োরিটি লিস্টে মেনটেন করলো না 
সেরকম করলে কিন্তু চলবে না এই মুহূর্তে যেমন আমার ভীষণ ইচ্ছা করছে আপনাদের সামনে একটু বসে জুয়েলারি গুলো খুলে দেখাই জুয়েলারি কার না পছন্দ এখন তো জুয়েলারি বসে দেখালে ভালোই হতো জলে হাত দিতে হতো না বিছানায় বসে আরাম করে আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে পারতাম নিজের পছন্দের জিনিস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে পারতাম এবং কোথায় কবে কি রেখেছি সেগুলোরও একটু খোঁজ খবর পেতাম নিজেও তো ভুলে গেছি কিন্তু সেটা করলে চলবে না তো চলুন রান্নাঘরে যাই দেখি কি কি রান্না হবে আর এই যে বললাম না বাইরে একটা মেঘলাই দেখুন আবার কেমন একটা মেঘলা 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 করলো দেখলেন এই ওয়েদারের জন্য ভয় পেয়ে আমি কাছাকাছিগুলো কাচলাম না সকালবেলা রান্নাঘরে চলে এসেছি আর আজকে খুব বেশি তাম জামের কোনো কিছু রান্না হবে না আজকে একদম সিম্পল লাঞ্চ মেনু হবে আজকে করব পালং শাক তার কারণ বুবু আমাকে বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার আগে বলেই গেছে মা আজকে তুমি মিক্সড ভেজিটেবল করো পাঁচমিশালি পালং শাকের তরকারি জানি না হয়তো আর ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তো খুব খুব ভালো ওই তরকারিটা খেতে পছন্দ করে মানে খুব অনেকটা পরিমাণে না খেলেও অল্প খায় আর সেটাই আমার শান্তি যে একসঙ্গে মূলো বেগুন কুমড়ো মানে সমস্ত সবজি শিম বিনস টমেটো মটরশুটি একসাথে পালং শাক সব পেটের ভেতর ঢুকে যায় তো করবো পালং শাক আর যেহেতু পালং শাকের ঘ্যাট তরকারি হবে তার সাথে তো ডাল হবেই ডাল করবো আর খাওয়ার আগে একটু ডিমের অমলেট ভেজে নেবো ব্যাস এই হবে আজকে লাঞ্চ কামেনু তো চলুন মূলো টুলোগুলো বের করি মূলো কুমড়ো এসব তো লাগবেই এসব হচ্ছে শীতকালে রান্নাঘরের আসল সবজি তাই না এসব মূলো কুমড়ো আনাজ পাতি দিয়ে না রান্না করলে আর কি রান্না করলাম আর এখান থেকে নিতে হবে পালং শাক এখানে রয়েছে দু রকমের শাক জানেন পালং শাক রয়েছে আর একটা শীতের খুব অত্যন্ত জনপ্রিয় শাক সেটা হচ্ছে দাঁড়ান দেখাচ্ছি এই যে বেতো শাক বেতো শাক কি তো বলে আমরা তো বেতো শাকই জানি ছোটোবেলা থেকে আমার মা শিখিয়েছে এটাকে বেতো শাকই বলে তো এটা বেগুন দিয়ে ডালের বড়ি দিয়ে খেতে ভাজা ভাজা করে দারুণ লাগে আজকে করব না আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করব শীতকালে আর একটা শাকও আমার ভীষণ ফেভারিট সেটা হচ্ছে মেথি শাক মেথি শাক ভাজলে ওই যে সারা বাড়িময় পাড়াময় মেথি শাকের গন্ধ ম ম করে সেটা আমার অসাধারণ লাগে মেথি শাকের পরোটাও কিন্তু খুব ভালো হয় খেতে জানেন আর একটা জিনিস আপনাদের দেখাবো কালকে এই যে দাঁড়ান বেগুন টেগুনও বের করতে হবে কিন্তু হাতের সামনে এটা চলে এলে এটা আপনাদের দেখিনি কালকে যে এত করে বলছিলাম মিষ্টি কাঁচা কুমড়ো মিষ্টি কাঁচা কুমড়ো মিষ্টি কাঁচা কুমড়ো তো এই হচ্ছে সেই মিষ্টি কাঁচা কুমড়ো কুমড়োটা সাইজ দেখেছেন ঠিক এই যে কোনো ছোট্ট একটা কুমড়ো বাট খেতে খুব ভালো খুব ভালো লেগেছে একদম নতুনত্ব কোনো দিনও খাইনি তো খুব আগ্রহ ছিল কি না কি বিষয়বস্তু খেয়ে দেখলাম বেশ সুন্দর বেশ ভালো লেগেছে আপনারা একবার এই শীতে কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন যারা আমার মতন খাননি অনেকেই তো আছে খাইনি আবার অনেকে আছে খেয়েছেন ও তারা জানেন যারা খাননি তারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন দারুণ লাগবে চলো না আর বেশি কিছু বলবো না বেশি কিছু বলারও নেই আজকে ভাত ডাল আর ওই তো বললাম পালং শাকের তরকারি আর ডিমের অপডেট হবে রেসিপিও এমন কিছু শেয়ার করা নেই আমি ঝটাপাট করে রান্না বান্না করে নি তার কারণ কাঁচাটা কমপ্লিট হলে আমাকে আবারও ছাদে দৌড়াতে হবে তাই যত তাড়াতাড়ি পারবো তত তাড়াতাড়ি করবো রান্না বান্না অলরেডি চাপিয়ে দিয়েছি ভাত এখানে বসিয়ে দিয়েছি ভাত ফুটতে শুরুও করে দিয়েছে আর এখানে ডাল সেদ্ধ করা হয়ে গেছে আর ডালের মধ্যে আজকে মূলো দিয়ে ডাল করবো সেই জন্য ডাল মূলো কাঁচা লঙ্কা আর নুন হলুদ একেবারে দিয়ে সিটি মেরে নিয়েছি প্রেশার কুকারে শীতকালে না ডাল টাল শুধু কেন খাবো এত রকমের সবজি থাকতে বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে ডাল খাওয়ার মজাই আলাদা আর এখানে পালং শাকের জন্য যা যা লাগবে কুমড়ো বেগুন সমস্ত কিছু কেটে নিয়েছি মূলো শিম পালং শাক আরও যা যা দেওয়া দেয় আর কি সে সমস্ত কিছু দেওয়া হয়ে গেছে আর গতকাল রাত্রে যে সেদ্ধ দিয়ে ভাত করেছিলাম সেই ভাতের থেকে কিছুটা পরিমাণ ভাত বেঁচে গেছে তো একদম ঝরঝরে রয়েছে যেহেতু শীতকালে আর রাতে করা আর শীতের ভাত ওই জন্য ঝরঝরে রয়েছে যখন চালটা ফুটে উঠবে এটা প্রায় হব হব হবে তখন এই ভাতটাকে এর মধ্যে দিয়ে দুপুর দিয়ে উপর দিয়ে দেবো তাহলে একদম ফ্রেশ মনে হবে যেন আজকেরই ভাত কোনো রকমের বাসি বলে মনে হবে না আর আকাশটা দেখুন আকাশটার দিকে তাকালে না আমার মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে খালি মনে হচ্ছে কাঁচাগুলো ভিজিয়ে কি ভুল করলাম কি মেঘলা করেছে আর আশেপাশ দিয়ে যে কত ব্যান্ড পার্টি গান বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে যাচ্ছে বিয়ে বাড়ি দূর এরকম মেঘলা দিন তার মধ্যে একটাও বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন পাচ্ছি না মনটা যেন আরও আমার উদাস উদাস হয়ে যাচ্ছে বুকে কষ্ট বুকে চেপে নিয়ে এবারে রান্না বান্নায় মন দিয়ে এখানে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি আর কড়াই দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল তেল গরমও হয়ে গেছে দিয়ে দিলাম কালো জিরে ফোড়ন তার কারণ হচ্ছে এবারে ডালটাকে 
সাতলে নেব আবার একটুখানি আশা দেখিয়ে রোদের আলো দেখতে পাচ্ছি রোদের মুখ চোখে ভাসছে আর এদিকে আমার ডালের মধ্যে ধনে পাতাও দেওয়া হয়ে গেছে আর এদিকে ভাজটাও হয়ে গেলে ভাতটাকে নামিয়ে নিয়ে এই সবজিটাকে নাড়াচাড়া করে নুন মিষ্টি হলুদ জিরে গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে নামিয়ে নামিয়ে ফেললে হয়ে যাবে আমার আজকের মতো রান্না বান্না খাওয়ার আগ দিয়ে শুধু অমলেটটা করবো অমলেটটা গরম গরমই করব আর এখানে বেশ কিছু সকালের বাসন রয়েছে যেগুলোকে একেবারে এই রান্নার বাসনের সঙ্গে মেজে ঘষে পরিষ্কার করে তারপর রাখবো বারবার ওই ওইটুকু বাসনের জন্য আমার জল ঘাটতে ইচ্ছে করে না একটু বেশি হবে একেবারে রান্নার বাসন মেজে নিয়ে ঘর দর মুছে স্নানে চলে যাব তাহলেই আমার শান্তি ডালটা আমার আগে নেমে গেছে তাই ডালের দিকেই তরকারির জন্য কড়াইটা বসিয়ে দিলাম ভাতটা এখনও ফুটছে বাবা গরম ডাল কথা বলতে বলতে যদি পড়ে যায় তাহলে আজকে খাওয়া আমার মাথায় উঠবে কড়াই তেল গরম হয়ে গেছে পাঁচ ফোড়ন ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি ছপান করে এই তরকারিটা দিয়ে দেবো আর ওদিকে না আমার মেশিনে কাছাকাছি আওয়াজ করছে মেশিন বিট 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 করে পালং শাকের মধ্যে অলরেডি নুন দিয়ে দিয়েছি আর হলুদও দিয়ে দিলাম তো চলুন পালং শাকটাকে একটু ঢাকা চাপা দিয়ে রাখি নুন আর হলুদ দিয়ে কারণ এখন মেলাতে গেলেও না কড়াই উঠছে সবজি পড়ে যাবে এতটাই টই টুমগুড়ো হয়ে গেছে একটু ঢাকা দেওয়া থাক সেই পাকে জামা কাপড়গুলো টুক করে মেলে দিয়ে আসি চার থেকে তারপর এসে এটাকে নাচানাচি করাবো নাচাকাচি করাতে হবে
আজি অ্যাকচুয়ালি ওদের স্পোর্টস ডে ছিল মানে পিটি ছিল বাট ওদেরকে নিয়ে যায়নি তার জন্য মানে সে কারণে ওরা খুব বোর ফিল করেছে বাট নিয়ে যায়নি একদিকে ভালোই করেছে কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা আজকে হাওয়া দিচ্ছে আর মেঘলা মেঘলা ওয়েদার আর তার সঙ্গে কল্যাণীতে তো ওদের স্কুলটা আর কল্যাণী চত্বরটা না কল্যাণী এলাকাটা প্রচণ্ড গাছগাছালিতে ভর্তি ইভেন ওদের স্কুলটাও আর প্রচণ্ড মানে সনসন করে হাওয়া বয় সেই হাওয়া যদি কানে মাথায় লাগতো যথারীতি একটাও তো টুপি পরে গ্রাউন্ডে যেত না ঠান্ডা লাগিয়ে কানে ব্যথা নিয়ে বাড়ি ফিরত মিস বুঝেই ওদেরকে নিয়ে যায়নি আদারওয়াইজ ক্লাস টাস সব ঠিকঠাক হয়েছে তো ফ্রেন্ডরা মিলে মজা করেছো घूम पड़ी टूकम रही है तो बसब तो आज के मतन गल्पा शेष कर सबाई खूब भलो खूब सुस्त आशेपाशे सकल के भलो रखबें बी पजिटिव एंड बी हैपी अलवेज हमार आज के भिडियो जी अपने भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो के लाइक करबें प्रचुर प्रचुर शेयर करबें और कमेंट्स करबें कल आबा एक झाचक चाके नतून फ्रेश ब्लग नहीं सामने हाजिर हो जाब तर्त टाटा टाटा आबा कल देखा